ஜெயாடிவி நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் நேர்களே உங்களுடைய விருப்பப்படி நம்ம ஃபேவரட் சமையல் ஸ்டார் செஞ்ச பெஸ்ட் டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே நீங்கள் மறுபடியும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அந்த வரிசையில் இன்னைக்கு ஆரோக்கிய உணவில் கிருஷ்ணகுமாரி மேம் செஞ்ச சுண்டக்கா பச்சடியை இப்போ மறுபடியும் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க பச்சை சுண்டக்காய் ஒரு கப் வேக வைத்த துவரம்பருப்பு ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் பத்து தக்காளி ஒன்று பச்சை மிளகாய் இரண்டு காய்ந்த மிளகாய் இரண்டு கடுகு ஒரு தேக்கரண்டி உளுந்து ஒரு தேக்கரண்டி பெருங்காயம் ஒரு சிட்டிகை கறிவேப்பிலை சிறிதளவு புளிக்கரைசல் கால் கப் உப்பு ருசிக்கேற்ப எண்ணெய் இரண்டு மேஜை கரண்டி சுண்டைக்காய் பச்சடி செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இது வந்து ஒரு செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் டிஷ் இது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுண்டைக்காய் வந்து இந்த பச்சை அதாவது பிஞ்சாக இருக்கிற சுண்டைக்காயில் தான் பண்ணுறது உண்டு பொதுவாக எல்லாருக்கும் தெரியும் சுண்டைக்காய்னா ரொம்ப கசக்கும் அப்படின்ட்டு நிறையா அந்த வத்தல் கசக்கிற அளவு இந்த பச்சை சுண்டைக்காய் வந்து அவ்வளோ கசக்காது அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நல்ல பிஞ்சு சுண்டைக்காயாக எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இந்த சுண்டைக்காய் ரொம்ப சின்னதாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் நறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒன்று ரெண்டாக தட்டுனாலே போதும் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னா ரெண்டு ரெண்டாக கீறி போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் தண்ணியில் போடலன்னா சுண்டைக்காய் வந்து கருத்து போயிடும் ஸோ அதனால் நறுக்கி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருங்க இப்போ இந்த பக்கம் ஒரு வானொலி வச்சுக்கோங்க வானொலி சூடான உடனே அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லெண்ணெயில் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் சூடான உடனே கடுகு உளுத்தம் பருப்பு காஞ்ச மிளகா பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பில் அடுத்து பொடியான இருக்கிற சின்ன வெங்காயம் ஒரே ஒரு சிட்டிகை பெருங்காயம் இது வதங்கின உடனே இந்த நறுக்கி வச்சிருக்க சுண்டக்காய் இந்த தக்காளி இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் நம்ம ஏற்கனவே வந்து பருப்போடையே கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் வெந்தயம் சீரகம் இதை சேர்த்து நல்லா வேக வச்சு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்குறேன் நிறைய பேருக்கு வந்து பருப்போட வெந்தயம் சேர்த்து வேக வைக்கிற பழக்கம் இருக்கிறது இல்லை ஆனால் அது எதுக்காக வைக்கிறோன்னா பருப்பு வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் கெட்டு போகாது அதனால் பருப்பு வேக வைக்கும்போது எப்போவுமே ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம காரத்துக்கு எந்த மசாலா அதெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்க போகிறது இல்லை வெறும் இந்த பச்சை மிளகாயும் காஞ்ச மிளகாயும் மட்டும்தான் ரொம்ப மைல்டாக இருக்கும் இது அதாவது ரொம்ப காரம்லாம் இருக்காது நல்ல ஒரு சாதாரணமாக சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் எல்லாருமே இதை வந்து எடுத்துக்கலாம் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா சுண்டைக்காய் எதுக்கு நல்லதுன்னா வயிற்றில் இருக்கிற பூச்சிகள் அழிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து சுண்டைக்காய்க்கு நிறையவே உண்டு ஆனால் இந்த சுண்டை வத்தல் வந்து நல்லா கசப்பு தெரியும் உங்களுக்கு எப்போவுமே ஆனால் இந்த பச்சை சுண்டைக்காயெலாம் அந்த மாதிரி கசப்பு தெரியாது அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு பச்சடி காரக்குழம்பு அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இது வந்து வயிற்றில் இருக்க பூச்சியை அழிச்சிடும் அது தவிர பசி இல்லாமல் இருக்கிற நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு சுண்டக்காய் பச்சடி குழம்பெல்லாம் சாப்பிடும்போது நல்லா அது வந்து பசியை தூண்டும்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நல்லா இது வதக்கியாச்சு இதோட 
இந்த பருப்பு வேக வச்சிருக்க பருப்பையும் சேர்த்து போடணும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு நான் வந்து புளிக்கரைசல் வந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் நல்ல ஒரு கோலி குண்ட அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா புளி எடுத்து கொஞ்சம் அரிசி கழுவுன தண்ணியில் புளியை ஊற வச்சு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அது தவிர பார்த்திங்கன்னா அந்த சுண்டக்காலில் இருக்க கசப்பு வந்து அந்த அரிசி கழுவுன தண்ணியில் சமைக்கும் போது தெரியவே தெரியாது பொதுவாக இந்த சுண்டக்காய் மட்டும் இல்லை இந்த அகத்தி கீரை மணத்தக்காளி கீரை அதெல்லாமே வந்து அரிசி கழுவுன தண்ணியில் சமைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அதனுடைய கசப்பு வந்து தெரியவே தெரியாது நல்ல சாப்பிட்றதுக்கே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நல்லாயிருக்கும் இந்த அரிசி கழுவுன தண்ணியில் சமைக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா செட்டிநாடில் ரொம்பவே பாப்புலர் அவங்க வந்து நிறைய மண்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த காய்கறி மண்டி கீரை மண்டி அதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அரிசி கழுவுன தண்ணி வச்சு தான் சமைப்பாங்க நீங்கள் எந்த ஒரு காரக்குழம்பு செய்யும் போதோ இல்லை ஒரு ரசம் செய்யும் போதோ அந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதுலேயே புளி ஊற வச்சு பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு வாட்டி செஞ்சு பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் அதோட டேஸ்ட் வந்து நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் கலந்து வச்சுருக்கிற புளி தண்ணியை அதில் ஊற்றிடுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இதுல தேவையான அளவு உப்பு நல்லா எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா அந்த புளியோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு நம்ம போட்ட சுண்டாக்காய் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் இறக்கிடலாம் இப்போ இதில் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் கொஞ்சம் பூண்டு முதலே நறுக்கியும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பூண்டும் சீரகமும் தட்டி போட்டு இதோட சேர்த்துக்கலாம் பச்சடி தயாராயிருச்சு ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் பருப்பு மட்டும் வேக வச்சு பண்ணிட்டீங்கன்னா டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் இது ரொம்ப லேட் ஆகாது உங்களுக்கு எப்போவுமே ஒரு பருப்பு வச்சுனா ஒரு சாம்பாரே நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு இந்த சுண்டக்காய் பச்சடி வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பருப்பு வந்து பொதுவாக இந்த செட்டிநாடு ஸ்பெஷலில் துவரம் பருப்பு சேர்த்து செய்கிறது தான் வழக்கம் ஆனால் ஒரு சிலர் வந்து துவரம் பருப்பு கொஞ்சம் உடம்புக்கு கெடுதல் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறவங்க இல்லை ஒத்துக்காதவங்க வந்து பாசி பருப்பில் கூட இதை பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் சுண்டைக்காய் பச்சடி எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கியாக பார்த்துருவோம் துவரம் பருப்பை மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் பெருங்காயம் வெந்தயம் சீரகம் சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு வானொலியில் எண்ணெய் சூடாக்கணும்னே கடுகு உளுத்தம் பருப்பு காஞ்ச மிளகாய் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை எல்லாம் தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயமும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதங்கினோடனே அது கூட கொஞ்சம் பெருங்காயம் பச்சை சுண்டைக்காய் தான் நறுக்கி வச்ச சுண்டைக்காயும் சேர்த்து வதக்கிட்டு 
தேவையான அளவு தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதெல்லாம் நல்லா வதங்கின உடனே வேக வச்சிருக்க துவரம் பருப்பையும் சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்து புளிக்கரைசலும் சேர்த்து உப்பு போட்டு கொதிக்க வச்சு இறக்குனீங்கன்னா உங்களுடைய சுண்டக்காய் பச்சடி தயார் சுண்டக்காய் பச்சடி எப்படி செய்யணுன்னு பார்த்துருப்பீங்க விட்டமின் ஏ கால்சியம் ஃபைபர் அதிகம் இருக்கிற அந்த சுண்டக்காவை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து தான் நம்ம கிருஷ்ணகுமாரி மேம் செஞ்ச ஸ்பெஷலான இஞ்சி ரசத்தை மறுபடியும் இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இஞ்சி விரல் நீள துண்டு வேக வைத்த துவரம் பருப்பு நீர் ஒரு கப் தக்காளி ஒன்று பச்சை மிளகாய் ஒன்று மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் கறிவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி சிறிதளவு கல்லுப்பு ருசிக்கேற்ப மிளகு சீரகப்பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் இப்போ நம்ம இஞ்சி ரசம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் நான் வந்து இஞ்சி வந்து விரல் நீள துண்டுன்னு சொன்னேன் அந்த இஞ்சியை நல்லா தோல் சீவிட்டு நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி துருவி எடுத்துக்கோங்க ஏற்கனவே எல்லாேருக்கும் தெரியும் நம்ம ரசத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து பருப்பு தண்ணி சேர்க்கறது வழக்கம் உண்டு பொதுவாக வந்து பருப்பு ரசம் அதிலலாம் சேர்த்துக்குவோம் ஸோ இந்த இஞ்சி ரசத்தில் வந்து நீங்கள் புளிக்கு பதிலாக தக்காளியும் பருப்பு தண்ணியும் கொஞ்சம் நிறையவே சேர்த்துக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு புளிப்பு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் புளி சேர்த்துக்கலாம் இல்லை கடைசியாக இறக்கும்போது எலுமிச்சா சாறு சேர்த்தும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படி உங்களுக்கு விருப்பமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம் ரசத்தை ஸோ இப்போ நான் வந்து இன்றைக்கி தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்பை தவிச்சுட்டு ஒரு வானொலி வச்சுக்கோங்க இப்போ வானொலி சூடானவுடனே அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் முடிஞ்ச அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானவுடனே இந்த துருவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இஞ்சி அதை வந்து இதோட சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா தக்காளியை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் இதோட சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க முதல்ல இதில் இப்போ ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் ஏன்னா இஞ்சியே கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் நம்ம மிளகு வேற சேர்க்க போகிறோம் அதனால ஒரு பச்சை மிளகாய் சும்மா வாசனைக்கு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா நம்ம இந்த கரைச்சி அதாவது எடுத்து வச்சுருக்க பருப்பு தண்ணி தோரம் பருப்பு தண்ணி அதை இதோட சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்க விடுங்க ஒரே ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள் பொதுவாக நம்ம பருப்பு வேக வைக்கும் போதே அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் பெருங்காயம் சீரகம் வெந்தயம் சேர்த்து வேக வைக்கிறது பழக்கம் அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்திங்கனாலே போதும் நீங்கள் நிறைய தேவையில்லை ஒரு கலருக்காக தான் இந்த மஞ்சள் தூள் இதில் திரும்ப நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறோம் இதில்
இந்த ரசத்தில் வந்து நான் இன்றைக்கி ஒரு விரல் நீள துண்டு தான் இஞ்சி எடுத்துக்க சொன்னேன் சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்ல இஞ்சியோட ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ அந்த இஞ்சி நிறைய சேர்க்கும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் மிளகும் பச்சை மிளகா காரத்தையும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க அதாவது உங்களுக்கு எப்படி காரம் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை கூட்டி குறைச்சிக்கோங்க இஞ்சி ஃப்ளேவர் நல்லா வேணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக கூட சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி சேர்க்கறதுனால ஒன்றும் தப்பு கிடையாதுங்க ஸோ இதை நல்லா அந்த கொதிக்கும் போது அந்த இஞ்சியோட வாசனை வந்து நல்ல இதோட பிளெண்ட் ஆகி வரும் ஸோ அதனால் நல்ல தாராளமாகவே இஞ்சி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த இஞ்சி எடுத்துருக்கோம் இஞ்சி வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் டைஜஷனுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் டைஜஷன் மட்டும் கிடையாது நிறைய இஞ்சியில் வந்து மருத்துவ குணங்கள் நிறையா இருக்குது குறிப்பாக நம்மளுடைய இந்திய மருத்துவ முறையில் அதாவது ஆயுர்வேதா சித்தா யுனானி எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா இஞ்சிக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான இடம் உண்டு ஸோ நிறைய சேர்த்துக்குவாங்க இஞ்சி எல்லா மருந்து பொருட்களையும் நிறைய சேர்த்துக்குவாங்க அது தவிர வந்து இஞ்சியை காய வச்சா சுக்கு அதுவும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ இஞ்சியாக சாப்பிடும்போது ஒரு தனி மருத்துவ குணம் உண்டு சுக்கா சாப்பிடும்போது அதுக்கு ஒரு தனி மருத்துவ குணம் உண்டு இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா கொதிச்சுட்டு வருது இப்போ இதில் நம்ம கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் முடிஞ்ச அளவு இந்த மாதிரி ரசம் குழம்பு அதெல்லாம் செய்யும் போது கல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இங்கே இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் தேவையான அளவு மிளகு சீரகம் சூழ் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம இதில் புளி சேர்க்காததுனால உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சப்போஸ் வந்து நம்ம ரசத்தில் புளி சேர்த்தோன்னா தான் அந்த புளியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம கொதிக்க வைக்கணும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம புளி சேர்க்கலாம் அதனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமே இந்த ரசம் செஞ்சிடலாம் டக்குன்னு ஏன்னா எல்லாருக்குமே வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பருப்பு தக்காளி ஆல்வேஸ் நம்ம வச்சுருப்போம் வீட்டில் ஸோ அதை வச்சு உடனடியாக நம்ம வந்து ஒரு ரசம் செய்யலாம் அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு உணவு இந்த மழை நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல சூடான சாதத்தில் இந்த இஞ்சி ரசம் போட்டுட்டு ஒரு பருப்பு தொகையில் வச்சு சாப்பிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் நல்ல பசியும் தூண்டும் ஜீரணத்துக்கும் ரொம்பவே நல்லது இப்போ பாருங்கள் இதுவும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அடுப்பு அணைச்சிருவோம் நம்ம இப்போ இந்த ரசத்தில் வந்து ஒரு தாளிப்பு மட்டும் நம்ம பண்ண போகிறோம் இதை இந்த பக்கம் வச்சுட்டு ஒரு பாத் வானலி வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் போட்டுக்கோங்க இதை எப்போவுமே சொல்லுவாங்க ரசம் வந்து நெய்யில் தாளித்தா ரொம்பவே மனம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நெய் வந்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது தாங்க குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த குளிர்காலம் மழைக்காலத்துலலாம் நம்மளோட உடம்பில் வந்து சூடு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ இந்த நெய் வந்து நம்ம உடம்புக்கு தகுந்த தேவையான அளவு சூட்டை கொடுக்கும் அதே மாதிரி வெயில் காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு உடம்புக்கு தேவையான குளிர்ச்சியவும் இந்த நெய் வந்து தரும் அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் உணவில் நிறைய தான் சேர்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம தாராளமாக டெய்லி சேர்த்துக்கலாம் சாப்பாட்டில் சேர்க்கும்போது கண்டிப்பாக நெய்யை உருக்கி சேர்த்துக்கோங்க அப்படியே நீங்கள் கெட்டியாக போடுறதுக்கு பதிலாக உருக்கி சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இப்போ நெய் சூடாகிடுச்சு அதெல்லாம் கொஞ்சமாக கடுகு கொஞ்சோண்டு வெந்தயம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் இப்போ தாளிச்சதை இதில் ஊற்றிருந்து இந்த ரசத்துலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து இஞ்சி ரசம் தயாராயிடுச்சு இப்போ நான் அதை எடுத்து எப்படி பரிமாறுறதுன்னு காட்டுறேன் உங்களுக்கு
என்ன நேர்களே ஜீரண சக்தியை தூண்டி விடுற அந்த இஞ்சி ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பாத்தீங்க இன்னைக்கு ஆரோக்கிய உணவுல கிருஷ்ணகுமாரி மேம் செய்ய போற புது டிஷ்ஷான பூசணிக்காய் புட்டிங் எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பாத்துட்டு வாங்க ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய ஆரோக்கிய உணவு நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது சம்மர் ஸ்பெஷல் தான் ஏன்னா சம்மரே நம்மளுக்கு முடியலை அது பார்த்தா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போகிற மாதிரி இருக்குது இப்போ இருக்க கிளைமேட்டுக்கு ஸோ இன்னமும் நிறைய டிஷ்ஷஸ் நான் சம்மர் ஸ்பெஷலுக்காக நம்ம பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன் பொதுவாக வந்து நிறைய சிறுதானியங்கள் தவிர்த்து இந்த காய்கறிகள் அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ண நிறைய யூஸ் பண்ணாத காய்கறிகளில் கொஞ்சம் வெரைட்டியாக பண்ணி தரலாம் காட்டலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் போன ரெண்டு மூணு எபிசோடில் பண்ணதெல்லாம் நிறைய வியூவர்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ அதனால் இன்றைக்குமே நான் வந்து ஒரு சம்மர் ஸ்பெஷல் காய்கறி அதுவும் பார்த்திங்கன்னா பூசணிக்காய் வெள்ளை பூசணிக்காயில் தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம டிஷ் பார்க்க போகிறோம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான ரெசிபீஸு ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியது எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் வீட்டில் இருக்கிறது தான் எதுவுமே கஷ்டம் கிடையாது ரொம்ப எளிதாக செய்யக்கூடிய ஒரு மூணு ரெசிபீஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது பூசணிக்காய் புட்டிங் அதாவது வெண் பூசணி புட்டிங் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துருவோம் பூசணி துருவல் ஒரு கப் பால் இரண்டு கப் சைனா கிராஸ் எனப்படும் அகர் அகர் பத்து கிராம் கண்டன்ஸ் மில்க் இரண்டு மேஜை கரண்டி நாட்டு சர்க்கரை மூன்று மேஜை கரண்டி பாதாம் பவுடர் ஒரு மேஜை கரண்டி வெண்ணிலா எசன்ஸ் இரண்டு சொட்டுகள் இப்போ பூசணி புட்டிங் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் பூசணிக்காய் எல்லாருக்கும் தெரியும் வெள்ளை கலரில் இருக்க பூசணிக்காய் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பேர் தடியங்காய்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சதன் சைடில் ஃபுல்லாக அதை வந்து பூசணின்னு சொல்ல மாட்டாங்க தடியங்காய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வெள்ளை பூசணி பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக நான் பார்த்தது இந்த வட மாவட்டங்களில் ஃபுல்லாக அமாவாசை அன்றைக்கி திருஷ்டி சுற்றி ரோட்டில் போட்டு உடைக்கிறத மட்டும்தான் நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் ஆனால் வந்து சமையலில் வந்து நிறைய உபயோகப்படுத்த மாட்டேங்கிறாங்க இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்களாம் ஆனால் தென் மாவட்டங்களில் இதை நிறைய சமையலை உபயோகப்படுத்துவாங்க இது ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு காய்கறின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய காய் நிறைய சத்துக்கள் நிறைந்த காய் ஸோ அந்த காயில் தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு புட்டிங் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த புட்டிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியதாக ரொம்ப உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் தேவையில்லை நார்மலாக எல்லாருமே செய்யலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வெள்ளை பூசணிக்காய் தோல் எடுத்துருங்க அந்த கொட்டை அதாவது அந்த விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி துருவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க துருவிட்டு தண்ணியோடையே வச்சுக்கோங்க நீங்கள் தண்ணியெல்லாம் வடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பால் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நான் இந்த புட்டிங் செய்கிறதுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைனா கிராஸ் தான் இது வந்து அகர் அகர்னு சொல்லுவாங்க கடல் பாசின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து உங்களுக்கு பவுடர் ஃபார்மேட்லேயும் கிடைக்கிது இப்போ ஆனால் நிறைய இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா அந்த ரம்ஜான் டயத்தில் நிறைய வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை இதை யூஸ் பண்ணி நிறைய புட்டிங் பண்ணுவாங்க இந்த வந்து நான் அதாவது நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்களுக்கு எக்கு சேர்க்க பிடிக்காதவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய புட்டிங்க்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த அகர் அகர்னு சொல்லக்கூடியது இதை கடல் பாசின்னு சொல்லுவாங்க சைனா கிராஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் எப்படி கேட்டாலும் கடைகளில் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இதை எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி பெருசாக இருக்கும் அதை நல்லா உடச்சி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சாதாரண தண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷமாக நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு புட்டிங் எந்த ஒரு புட்டிங்கில் செய்கிறதுக்கு முன்னாடியும் இந்த மாதிரி அதை ஊற வச்சுக்கோங்க முதல்ல அந்த சைனா கிராஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய கடல் பாசியை நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க தண்ணியில் அது கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிறதுக்காக தான் இதே பவுடர் ஃபார்மேட்டில் கிடச்சா நீங்கள் ரொம்ப ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படியே வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம எப்போவும் போல் வந்து வெள்ளை சர்க்கரை அவாய்ட் பண்ணணுன்றனால நான் நாட்டு சர்க்கரை இல்லைனா ப்ரௌன் சுகர் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் சொல்லலாம் நிறைய கிடைக்கிது இப்போ நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த சர்க்கரை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பூசணி புட்டிங் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் அது என்னெல்லாம் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன் நான் இப்போ அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு அதில் இந்த பால் ஊற்றிடுங்க முதல்ல இப்போ இது பால் கொஞ்சம் லேசாக சூடான உடனே இந்த நம்ம துருவி வச்சுருக்க பூசணி துருவலை இதோடு சேர்த்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் அந்த பூசணி துருவலை வந்து பாலில் லேசாக வேகட்டும் உங்களுக்கு பூசணிக்காய் பொதுவாக பச்சையாகவே இதை சாப்பிட்லாம் இருந்தால இதை புட்டிங் பண்ணும்போது அந்த ஸ்மெல்லு கொஞ்சம் பச்சை ஸ்மெல்லு தெரியும் அதனால் கொஞ
அப்படி இருக்கும்போது இந்த சைனா கிராஸ் வந்து நல்ல இந்த மாதிரி ஒரு பாலில் சேர்த்து ஒரு நல்லா கலந்து குடிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நல்ல உடம்பு வந்து குளிர்ச்சியாகும் அதுக்காக தான் வந்து பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா அவங்க முஸ்லீம்ஸ் வந்து ரம்ஜான் டயத்தில் இந்த சைனா கிராஸில் செய்கிற ஃபுட்டிங் வந்து நிறைய எடுத்துக்குவாங்க ஏன்னா அவங்க பகல் ஃபுல்லாக பட்னியாக இருக்கும்போது அந்த வயிற்றில் வந்து சூடு ஜாஸ்தியாகும் ஸோ அவங்க அந்த ஈவினிங் அந்த சாப்பிடும்போது வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஜூஸு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட்டிங் தான் சாப்பிடுவாங்க அப்போ அந்த குழுமையாக போன உடனே என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு வந்து நல்ல உடம்பு வந்து நல்லா குளிர்ச்சியாகும் அதுக்காக நிறைய சேர்த்துக்குவாங்க அவங்க இது இது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எக்கெல்லாம் இல்லாமலே ஒரு புட்டிங் ரொம்ப சீக்கிரம் செய்ய முடியும் அது தவிர பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நம்ம நார்மலாக புட்டிங்லாம் ஒன்று முட்டை சேர்த்து செய்வாங்க இல்லைனா நல்ல ஆவியில் வேக வைப்பாங்க இல்லை அவனில் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த சைனா கிராஸ் சேர்த்து பண்ணும்போது உங்களுக்கு இது எதுவுமே தேவையே இல்லை நீங்கள் நார்மலாக இப்படியே பண்ணிவிட்டு ஒரு செட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரத்தில் ஓப்பனாக வெளியில் வச்சாலே செட் ஆயிரும் இல்லை உங்களுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டிங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் செட் ஆயிரும் இப்போ இது நல்லா இது வெந்துட்டு இருக்கும்போதே கொஞ்சம் கைவிடாமல் கிளறிக்கோங்க இந்த கண்டன்ஸ் மில்க்கை இதில் சேர்த்துருங்க கண்டன்ஸ் மில்க் வந்து ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு இனிப்புக்காக தான் இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் பால் நிறைய வச்சு கொஞ்சம் சுண்டை காய்ச்சிங்கன்னா கண்டன்ஸ் மில்க்கை சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை அடுத்தது இந்த நாட்டு சர்க்கரை அதாவது ப்ரௌன் சுகர் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரைக்கு பதிலாக பணம் கல்கண்டு அந்த பொடி அதுக்கு பொடியாக இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி நான் நிறைய நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்து தேங்காய் சர்க்கரை காட்டியிருக்கிறேன் நீங்கள் அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது நம்மளுடைய ஸ்பெஷல் டச்சு எப்போவுமே இந்த பாதாம் பவுடர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பூசணிக்காய் வந்து வெள்ளையாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு கலர்லாம் எதுவுமே கிடைக்காது நார்மலாக பார்த்தாலே ஒயிட்டாக தான் தெரியும் அதுக்காக இந்த பாதாம் பவுடர் நான் சேர்க்குறேன் நான் ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் சேர்க்குறதுக்கு பதிலாக இந்த பாதாம் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் அவ்வளோ பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுதா நல்ல கலர் வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த ஊரை வச்சு வச்சுருக்கிற கடல் பாசி அதாவது சைனா கிராஸை இதில் சேர்க்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க உங்களுக்கு நம்ம ஊற வச்சதுனால சைனா கிராஸ் வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் இதில் கரைஞ்சிரும் அப்படியே பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா சைனா கிராஸ் ஃபுட்டிங் வந்து வெறும் பாலில் செய்வாங்க இல்லைனா கொஞ்சம் தேங்காய் பால் சேர்த்து செய்வாங்க சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட் எசன்ஸில் செய்வாங்க அதான் ஃப்ரூட் ஜூஸ் எடுத்து அதில் கொஞ்சம் ஃபுட்டிங் மாதிரி பண்ணுவாங்க இந்த சைனா கிராஸ் சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் கைவிடாமல் கிளறிக்கோங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்ச மாதிரி தெரியும் நம்ம பூசணி துருவல் போட்டிருக்கிறதுனால ஆனால் இது தெரிஞ்ச பால் கிடையாதுங்க அந்த பூசணி துருவல் போட்டதுனால அந்த மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் லேசாக திக்காகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப நேரம் வைக்கணும்லாம் அவசியமே இல்லை இப்போ நம்ம இதில் கண்டன்ஸ் மில்க்கு அதெல்லாம் சேர்த்ததுனால கொஞ்சம் சீக்கிரமே திக்காயிரும் உங்களுக்கு இங்கே இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் எடுத்துடலாம் இது அடுப்பு அணைச்சிட்டு நம்மளுடைய எசன்ஸ் இது வந்து ஃப்ளேவருக்காக நீங்கள் எந்த எசன்ஸ் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு நீங்கள் வீட்டில் வந்து நல்லா ஒரு கிண்ணமோ இல்லை மோல்டு ஏதாவது அந்த புட்டிங் மோல்டெல்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் ஊற்றி நீங்கள் செட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு கிண்ணத்தில் கூட நீங்கள் ஊற்றிட்டு செட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய புட்டிங்கில் அந்த கலவை வந்து நல்லா தயாராகிடுச்சு இது நல்லா கொஞ்சம் ஆற விட்டுருங்க ஆற விட்டுட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மோல்டு இருந்தால் மோல்டில் ஊற்றிக்கோங்க இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபன் பாக்ஸு உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதில் ஊற்றிடுங்க அப்படியே ஊற்றிட்டு இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே வெளியிலேயே வைக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்கணுன்றது கண்டிஷன் கிடையாது நம்ம எதுக்காக ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறோன்னா இந்த புட்டிங் வந்து செட் ஆனவுடனே கொஞ்சம் கூலிங் அதாவது சில்லுன்னு இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாேருக்கும் குறிப்பாக வெயில் காலத்தில் வந்து எல்லாம் சில்லுன்னு சாப்பிடணும்னு நினைப்பாங்க அதுக்காக வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு சொல்கிறது பட் நீங்கள் வெளியில் வச்சிங்கனாலே நல்ல ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து முக்கால் மணி நேரத்தில் தாராளமாக இது வந்து செட் ஆகிரும் உங்களுக்கு அது டைம் வந்து நம்ம போடுற அந்த கடல் பாசியோட அளவை பொறுத்து 
கூட சப்போஸ் நீங்கள் முதல் வாட்டி பண்ணும்போது கொஞ்சம் குறைச்சி போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் செட் ஆகும் லேட் ஆகும் அவ்வளோதானே அவ்வளோ மற்றபடி ஒன்றுமே கிடையாதுங்க அதனால் வந்து வெளியிலே தாராளமாக வைக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா நல்ல சில்லுன்னு ஆயிரும் அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து இதை ஃப்ரீசரில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃப்ரிட்ஜு ட்ரேல நார்மலாக நம்ம மாவெல்லாம் வைக்கிற ட்ரேலையே நீங்கள் இதை வச்சாலே போதும் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் நல்ல சில்லுன்னு செட் ஆயிரும் உங்களுக்கு இப்போ இதை வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டுன்னு நான் அதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே நான் செஞ்சு கொண்டு வந்திருக்கேன் அது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு நடுவில் நம்மளுடைய ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம பூசணி புட்டிங் செஞ்சு நான் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு மூடி வச்சேன் அது செட் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராக அது ஆகும்னு சொன்னேன் இப்போ நான் ஏற்கனவே செஞ்சு கொண்டு வந்திருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் அது இந்த மாதிரி இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம என்ன சொல்கிற கிளாஸ் போல் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இருந்தால் ஒரு புட்டிங் வந்து ஒரு அட்ராக்ஷனாக இருக்கும் அவ்வளோதான் மற்றபடி இருந்தால் தான் வைக்கலாம் இல்லைனா என்ன செய்கிறதுன்னு கேட்காதுங்க எந்த பாத்திரம் இருக்குதோ நீங்கள் என்ன ஷேப் வேணுமோ அதில் தாராளமாக நம்ம புட்டிங் செஞ்சுக்கலாம் இது வந்து கலர் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கேன்னு யோசிப்பீங்க நான் இதில் ஊற்றி இருக்க எசன்ஸ் வந்து சாக்லேட் எசன்ஸ் அதனால் இது வந்து கொஞ்சம் கலர் வேறு மாதிரி இருக்குது ஏன்னா நான் அங்கே செஞ்சு காட்டினும்போது உங்களுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஊற்றினேன் இது வீட்டில் பண்ணதில் சாக்லேட் எசன்ஸ் ஊற்றியிருக்கேன் கொஞ்சம் கலருக்கு தெரியணுமே அப்படின்ட்டுருக்கா ஸோ உங்களுக்கு எந்த எசன்ஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் ஈவன் அந்த நம்ம ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை கூட நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இது நல்ல செட்டாக இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நல்ல இந்த மாதிரி செட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை எடுக்கும்போது நல்ல ஒரு கத்தி வச்சுட்டு நல்ல இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்படியே ஒரு கேக் மாதிரி வரும் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய புட்டிங் தயார் ஆயிடுச்சு நல்லா உங்களுக்கு அந்த பவுல் ஷேப்பை பொறுத்து இது வந்து எப்படி வேணாலும் வரும் உங்களுக்கு இப்போ இதை இப்படியே நீங்கள் பிளெயினாக கட் பண்ணியும் சாப்பிட்லாம் இல்லை நீங்கள் வந்து இதில் இன்னும் கொஞ்சம் டெக்கரேஷன் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சாக்லேட் சாஸு ஸ்ட்ராபெரி சாஸ் நிறைய மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது உங்களுக்கு அதை எதையாவது போட்டு நீங்கள் மேலே வந்து டெக்கரேட் பண்ணி கொடுக்கலாம் நான் வந்து அந்த சாஸுக்கு பதிலாக இன்றைக்கி தேன் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா இதில் ஆல்ரெடி சாக்லேட் சாஸ் ஊற்றி அந்த கலர் இருக்கனால தேன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த தேனை இப்போ இதுக்கு மேலே நட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளோட ஆப்ஷன் தான் எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து அந்த பூசணிக்காய்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுன்றதுனால நான் நிறைய நட்ஸ் எல்லாம் இதில் சேர்க்கலை அதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கூட குறைய எதுனால சேர்த்துக்கலாம் ஸோ பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக ஒரு பூசணிக்காயும் பால் சைனா கிராஸ் வச்சு ஒரு அழகான புட்டிங் இது ஐஸ்கிரீமுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த சம்மர் சீசனில் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி காய்கறிகளை வந்து அவங்களுக்கு வந்து நல்லா சாப்பிட வைக்க முடியும் குறிப்பாக பெரியவங்களே நிறைய பேர் பூசணிக்காய் சாப்பிட்றது இல்லை அந்த டயபட்டிஸ் இல்லாதவங்கெல்லாம் தாராளமாக இந்த மாதிரி ஒரு புட்டிங் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இன்றைக்கி பூசணிக்காய் புட்டிங் பார்த்துட்டோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த பூசணிக்காய் வச்சு ஒரு நீல்கிரி குருமா அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் சதுரமாக நறுக்கிய பூசணி துண்டுகள் ஒரு கப் தக்காளி ஒன்று வெங்காயம் ஒன்று கொத்தமல்லி கால் கப் புதினா கால் கப் பச்சை மிளகாய் நான்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு மேஜை கரண்டி சோம்பு அரை தேக்கரண்டி மல்லித்தூள் ஒரு தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள் கால் தேக்கரண்டி பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இலை தேவையான அளவு உப்பு ருசிக்கேற்ப எண்ணெய் நான்கு மேஜை கரண்டி இப்போ நம்ம பூசணி நீல்கிரி குருமா செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்ப்போம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ வந்து நான் பூசணிக்காயை சதுரமாக நறுக்கிக்க சொன்னேன் ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணும் அதாவது கொஞ்சம் எவ்வளோ சைஸ் பெருசாகவோ சின்னதாகவோ அது உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க கட் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீல்கிரி குருமான்றது ஒன்றும் கிடையாதுங்க நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி புதினா அதோட வெங்காயம் இது சேர்த்து வந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்க போகிறோம் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்குது இதில் வந்து காரத்துக்கு நம்ம க மிளகாத்தூள்லாம் எதுவும் சேர்க்க போகிறதுல பச்சை மிளக
ஸோ அதனால தான் அதுக்கு வந்து பேர் வந்து நீலகிரி குருமான்னு பேர் இது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடங்களில் நீங்கள் ஹோட்டலெல்லாம் நிறைய ப போகிறவங்க கண்டிப்பாக நோட் பண்ணியிருப்பீங்க நீல்கிரி வெஜிடபிள் குருமா இல்லை சிக்கன் மட்டன் அப்படின்னு இருக்கும் அதுதாங்க அதோட இந்த க்ரீன் கலர் கிரேவி போட்டுட்டு அதில் சிக்கனோ மட்டனோ சேர்த்து பண்ணுற குருமா அது நான் வந்து இன்றைக்கி அதில் நம்மளுக்கு வந்து பூசணிக்காய் சேர்த்து பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒரே கிரேவி வந்து ஒரே பேஸ் தான் நீங்கள் வந்து அதில் சேர்க்குற இன்க்ரீடியண்ட் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நல்ல கொஞ்சம் பிரிஞ்சி இலை பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இது வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க இதில் வந்து ரொம்ப கரம் மசாலாலாம் நிறைய இருக்காது ஏன்னா அந்த கொத்தமல்லி புதினாவோட ஃப்ளேவர் தெரியணுன்றனால வெறும் தாளிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இதில் போடுறது அடுத்ததில் கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தில் கொஞ்சத்தை வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கால் வாசி வந்து இந்த கிரேவிக்கு இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க மிச்சத்தை வந்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கினோடனே இந்த தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க தக்காளியும் சேர்த்துட்டு இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்க பூசணிக்காய் துண்டுகளை அதோடு சேர்த்துருங்க இதில் கொஞ்சமாக இஞ்சி நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்தும் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி தனித்தனியாகவும் போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் இதை கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்கிட்டு இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சுருவோம் மூடி வச்சுட்டு அது கொஞ்சம் அந்த நம்ம போட்டிருக்க பூசணிக்காயும் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுப்போம் அதுக்கு நடுவில் வந்து நம்ம இந்த மசாலா அரைச்சிடலாம் இப்போ இதை மூடி வச்சுருங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் அரைக்கணுன்றத காட்டுறேன் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் இந்த வெங்காயம் இது காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகா புதினா இது கொத்தமல்லி கொஞ்சோண்டு சோம்பு சேர்த்துட்டு இதை வந்து நம்ம ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதினா கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா வெங்காயம் சோம்பு சேர்த்து நான் அரைச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு கிரேவி வந்து திக்காக வேணும் இல்லை நல்ல ரிச்னஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் தேங்காய் நம்மளுடைய முந்திரி பருப்பு இதெல்லாம் சேர்த்தும் நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் இது வந்து நார்மலாக செய்யக்கூடிய ஒரு கிரேவி நீங்கள் வந்து ரிச்னஸ்லாம் வந்து வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கசகசாக ஊற வச்சு அரைச்சிக்கலாம் முந்திரி ஊற வச்சு நீங்கள் அதோடு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் காய் கொஞ்சம் வெந்திருக்குது அரைச்ச பேஸ்ட்டு இதோட சேர்க்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறிக்கோங்க இதை தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து போகிறோம் அடுத்தது கொஞ்சமாக மல்லித்தூள் மட்டும் இதில் கொஞ்சம் ரொம்ப வேண்டாம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து பச்சை கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்கனால ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க போதும் சேர்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கொதி வந்தோடனே திரும்பவும் கொஞ்சம் மூடி வச்சுருங்க ஏன்னா நம்ம கிரேவி வந்து கொஞ்சம் திக்காகணும் காய் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் அதுக்காக இப்போ அதை மூடி வச்சுருவோம் மூடி வச்சு அடுப்பை வந்து கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க 
இப்போ நம்ம வந்து இன்னைக்கு இது கொஞ்சம் வேகட்டும் இதுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸாக தான் ஆகும் கொஞ்சம் நிதானமான தீயிலே நீங்கள் வேக வைங்க பாருங்க நல்லா கொதிச்சிருச்சு நான் வந்து உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஒரு தேங்காய் கசகசா முந்திரி அதெல்லாம் அரைச்சி சேர்க்கும் போது இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவி திக்காக இருக்கும் அவ்வளோ அது வந்து திக்னஸ் நம்மளுக்கு தான் நீங்கள் தேங்காய் அதெல்லாம் வந்து கொலஸ்ட்ரால் எங்களுக்கு சேர்க்க வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க கொஞ்சமாக பொட்டுக்கடலையை அரைச்சி இதோட சேர்த்துக்கலாம் அப்படி சேர்க்கும் போது வந்து இது கொஞ்சம் திக்னஸ் கிடைக்கும் குறிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு திக்னஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து சோள மாவு சேர்க்காதீங்க சோள மாவு சேர்க்கும் போது என்ன ஆகும்னா அது ஒரு மாதிரி ஷைனிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் அது வந்து அந்த சைனீஸ் கிரேவிக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் நம்மளுடைய இந்தியன் கிரேவிக்கு வந்து ரொம்ப சோள மாவு சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டே வந்து மாறி போயிடும் இப்போ இது நல்லா அப்படியே பச்சை கலரில் இருக்கிறது தான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி அதுதான் வந்து அந்த நீல்கிரி குருமான்றதுக்கு பேர் வர காரணமே அதுதான் ஸோ நம்ம அந்த புதினா கொத்தமல்லி எல்லாமே வர சேர்த்துருக்கோம் அது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதான் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதுன்ட்டு ஸோ அதெல்லாம் வச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு பூசணிக்காய் வச்சு ஒரு கிரேவி தான் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ இதை எப்படி இருக்குன்றத நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் வச்சு காட்டுறேன் பாரு இப்போ நம்மளுடைய பூசணி நீல்கிரி குருமா தயாராகிடுச்சு இந்த குருமா வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி எது கூட வேணாலும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஒரு பிளெயின் கீ ரைஸ் அதாவது நெய் சோறுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அது கூடயும் இந்த கிரேவி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த பூசணி ஸ்பெஷலில் முதல்ல நம்ம பார்த்தது பூசணி புட்டிங் பூசணி புட்டிங் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கியா பார்த்துடலாம் இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் வச்சு அதில் பால் ஊற்றி கொஞ்சம் சூடாக்குங்க பால் லேசாக சூடாகும் போதே இந்த துருவி வச்சுருக்க பூசணி துருவலையும் சேர்த்து இப்போ இந்த பூசணி லேசாக வெந்ததுக்கு அப்புறமா அதில் தேவையான அளவு சர்க்கரை கண்டன்ஸ் மில்க் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க அது கூடவே பாதாம் பவுடரும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கை விடாமல் கிளறிகிட்டே இருங்க இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்க அந்த கடல் பாசிங்கிற அகர் அகரையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு அடுப்பு அணைச்சி இறக்கி வச்சுட்டு அதில் எசன்ஸு சேர்த்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு எந்த விருப்பமான ஷேப்பில் நீங்கள் அந்த பவுலில் ஊற்றி செட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய பூசணி புட்டிங் தயார் நம்ம அடுத்து பண்ண பூசணி நீல்கிரி குருமா எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கியாக பார்ப்போம் இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் எண்ணெய் ஊற்றுங்க எண்ணெய் சூடான உடனே பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இலை தாளிச்சுட்டு கொஞ்சமாக நறுக்கின வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க அது கூடவே இஞ்சி பூண்டு விழுது பொடியாக நறுக்கின தக்காளி பூசணி காய் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து அதை வேக விடுங்க இது வேகிறதுக்கு நடுவில் நம்ம ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துகிட்டு அதில் புதினா கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் சோம்பு எல்லாம் சேர்த்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க இப்போ அந்த அரைச்ச விழுத அந்த வெந்துட்டு இருக்க பூசணி காயோட நல்லா சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்து உப்பும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ அது கொதி வரும்போதே அதில் கொஞ்சம் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு கிரேவி பதத்துக்கு வந்தோடனே அடுப்பு அணைச்சிட்டு இறக்கி ஒரு பாத்திரத்தில் பரிமாறி மேலாப்பில் கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி தூவினிங்கன்னா உங்களுடைய பூசணி நீலகிரி குருமா தயார் கண்டிப்பாக எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா சாப்பிடுங்க ஆரோக்கியமாக இருங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோடு மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் ஜெயாட்டி வழங்கும் ஆரோக்கிய நவில் சந்திக்கும் முறை வணக்கம் குறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார் நேர்லேயே இன்னைக்கு சுண்டக்கா பச்சடியில் ஆரம்பிச்சு பூசணிக்காய் நீல்கிரி குருமா வரைக்கும் நிறைய வெரைட்டியான டிஷ்ஷஸ் நம்ம கிருஷ்ணகுமாரி மேம் நமக்காக செஞ்சு காட்டியிருக்காங்க நீங்களும் இதெல்லாம் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி ஆரோக்கியமாக வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கிறோம் நாளைக்கு இதே மாதிரியே வெரைட்டியாக புது புது டிஷ்ஷஸோடு உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அபிராமி நன்றி